नमस्कार मित्रों वीडियो मध्य अपन श्री विष्णु सहस्र नाता चौथा श्लोक पाला हा वीडियो मध्य अपन श्री विष्णु सहस्र नाता पांचवा श्लोक नाम अर्थ संक्षेपा विचार करना आहो वीडियो सुरुआत करना पूर्वी नेहम्मी प्रमाण अपना से एक नम्र विनंती वीडियो जर आप आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा चैनल सब्सक्राइब कराया देखी विसरू ना दुसरी एक विनंती वीडियो ही फास्ट फॉरवर्ड न करता कुछ ही स्कीप न करता शेवपर्यत नक्की पहा जेनेकर मेरा महासागर अर्था महासागर जे का थोड़ेफार अर्थ उमगले मी अपना समोर प्रभावीपने मांडू शके अपना पर्यत पोचते वीडियो शेवपर्यत नक्की पहा तो चला वीडियो लुरुआत करू विष्णु सहस्र नाता पांचवा श्लोक यहाँ है स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कक्षो महास्व अनाधनोधाता विधाता धातुत्तम आता हम जी का नाम आई है ती आप क्रमाक्रमा विचार पैल नाम है स्वयंभू आता स्वयंभू हे जे नाम है तो क्या दर्शवत स्वतः 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 मधु निर्माण करना शब्दार्थ अपन एक सुभाषित पाया अपना पैकी अनेक नक्की महित पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य आता हे जे पूर्णम है तो शून्य कि शून्य हि संख्या योतक है आता हे सुभाषित मी थे का संगत है कारण स्वयंभू या शब्दाचा या सुभाषिताशी थेट संबंध है शून्य हि गणिता संख्या अतिशय अद्भुत है शून्य शून्य ने गुणल तरी शून्य भागल तरी देखी शून्य शून्य मधे शून्य मिलवल तरी देखी शून्य 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 वजा के शून्य कुछ एक ते नौ पर्यत संख्य आधी आप शून्य लिखल तो किमत का हीच रह मात्र संख्य नर अपन जितकी शून्य ऐड कर जितकी शून्य मिलवत जो तीन संख्या अनेक पटी जाते अशी अतिशय अद्भुत शून्य हि संख्या भगवान श्रीहरि विष्णू निर्माण के लिए सुचवाय है शून्य या शब्दा सा दुसरा अर्थ है जे का ही नहीं क्या सर्व का है हा जो सिद्धांत अपने सनातन धर्म मध्य है सिद्धांत जनक भगवान श्रीहरि विष्णु है भगवान श्रीहरि विष्णु का तरी देखी सर्व का ही है सुचवाय है भगवद गीते मध्य भगवान श्रीकृष्ण मनता यदा यदा हि धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मा सृजाम्यहम मी स्वत स्वत निर्माण करते कि यदा यदा जेव जेव या पृथ्वी पर धर्माला ग्लानी ये धर्मा की अवहेलना होते धर्माच पालन हो धर्मा का पदोपदी अवमान हो जे धर्म पड़ता छय हो उत्पीड़न होता अशा वेला धर्मा संरक्षण जे धर्म पड़त है सज्जन लोक रक्षण मी स्वत स्वत निर्माण करते अतिशय कालाती सार्वकालिक वचन भगवान श्रीकृष्ण ने भगवदगीते मध्य अपने दिल्ल है अर्थी देखी स्वयंभू हे नाम इधे आसत स्वयंभू या शब्दा दोन प्रकार अर्थ करावा लगत पेला अर्थ मे निमित्त मात्र या सृष्टि मध्य जे का निर्माण होता है जे पुढ़ निर्माण होत रह सर्वाला निमित्त मात्र भगवान श्री हरि विष्णु है निमित्त मात्र अशा करता कि निर्माण तो करता परंतु ते निर्माण के कुछ ही गर्व ही अवतारा चेहर वगड़ा मधे दिसत नौता हे वैशिष्ट है स्वयंभू या शब्दा दुसरा अर्थ है कि जी का कर्म परमेश्वरा दिव्य अवतार ने अपने आयुष्या ज्यादा लीला के कुछ ही लीलां मध्य लीला फा कभी ही अड़कून पड़े नहीं जी कर्म है जो जन्म है तो दोन ही दिव्य सिद्ध जाए जन्म कर्म च मे दिव्य पर व्यक्ति तत्वत भगवान श्रीकृष्ण ने भगवदगीते संगित है ये कारण ये है कि भगवान श्रीहरि विष्णु ये स्वयंभू है आता पुढ़ नाव है शंभू आता शंभू मटल शिवशंभो प्रत्येका डोसमोर 
कैलास निवासी भगवान शिवशंकर आले असते वास्तविक पाहता श्रीहरी विष्णू आणि शिवशंकर यांच्यामध्ये कुठलाही भेदभाव नाही ते दोन्ही एकच आहे आणि त्यामुळे शंभू हे जे शिवशंकरांचं नाम आहे तेच नाम भगवान श्रीहरी विष्णूंना देखील लागू पडत कारण शंभू या शब्दाची व्याख्या अशी होते की जो सुखाला उत्पन्न करतो सुखाचं विवर्धन करतो त्याला शंभू असं म्हटलं जातं संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या सुप्रसिद्ध बारा भंगांच्या सुरुवातीलाच म्हटलेलं आहे जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुःखासी कारण जन्म घ्यावा या सृष्टीमध्ये आपण मनुष्य मात्र जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा असा आवाज करत जन्माला येतो रडत रडत जन्माला येतो विरळच कोणी बाळ असेल की ते जन्मताना रडलं नसेल आणि जेव्हा या जगातून जातो तेव्हा आपल्याकरता लोक टाहो पडतात हे संपूर्ण जे जीवन आहे ते विविध प्रकारच्या दुःखांनी भरलेलं आहे आणि या दुःखांच्या लाटांमध्ये जेव्हा कधी सुखाचे क्षण येतात तेव्हा आपल्याला जीवनाची नवीन उमेद निर्माण होते या सुखाची निर्मिती ज्याने मानवी जीवनामध्ये आणि प्राणीमात्रांच्या जीवनामध्ये केलेली आहे त्या कनवाळू परमेश्वराला शंभू असं म्हटलेलं आहे आणि सुख आणि दुःख हे निरंतर चालत राहणारं चक्र आहे सुखामागून दुःख आणि दुःखामागून सुख येतच राहणार आहे आणि दुःख आहे म्हणूनच सुखाची किंमत आहे दुःख आहे म्हणूनच परमेश्वराचं नाम घ्यायची परमेश्वराचं स्मरण करण्याची बुद्धी एखाद्या नास्तिक माणसाला देखील निर्माण होते आणि असं केल्यामुळे तो अध्यात्म मार्गावरती चालण्यास तत्पर होतो आणि त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याचा उद्धार होतो असे जे कनवाळू भगवंत आहे जे जीवनामध्ये सुखाची निर्मिती करतात त्यांना शंभू असं म्हटलेलं आहे पुढचं नाव आहे आदित्य आता आदित्य हा जो शब्द आहे त्याचा एक अर्थ तर आपल्या पुराण कथांनुसार किंवा आपल्या जुन्या सनातन धर्मातील इतिहास कथांनुसार करायचा म्हटला तर तो असा होतो की कश्यप ऋषींची जी पत्नी आदिती तिला भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या आशीर्वादाने श्रीहरी विष्णूंचाच अंश असलेले एकूण बारा पुत्र झाले आणि त्या बारा पुत्रांना आदितीच्या उदरातून जन्मले म्हणून आदित्य असं नाव पडलं आता हे जे आदित्य आहे ते एकूण बारा आहे आणि त्यांची नावं मी आपणासमोर इथे मांडत आहे ती नावं याप्रमाणे आहेत अंशुमान अरियमा इंद्र त्वष्टा धाता पर्जन्य पुखा किंवा पुखा भग मित्र वरुण विवस्वान आणि शेवटचा वामन किंवा विष्णू त्याला बटुवामन किंवा विष्णू वामन असं देखील म्हटलं जातं आणि आपल्या मराठीमध्ये एकूण बारा महिने आहे हे तर आपण सर्वांनाच माहीत आहे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ आणि फाल्गुन आणि हे जे बारा महिने आहेत त्या प्रत्येक महिन्यामध्ये सूर्याचं जे दर्शन आपल्याला आकाशामध्ये होतं त्या प्रत्येक सूर्याचं या बारा आदित्यांपैकी एक एक नाव असतं हे आपल्या सनातन धर्माचं वैशिष्ट्य आहे हे आपल्या सनातन धर्माचं सौंदर्य आहे आता या पलीकडे याचा अजून एक अर्थ आहे की सूर्य ही आपल्याला नित्य आकाशामध्ये दिसणारी देदीप्यमान तेजस्वी अशी गोष्ट आहे आपण जी पंचमहाभूत म्हणून ओळखतो शितीजल पावक गगन समीरा त्यापैकी गगनामध्ये जे तेज आपल्याला रोज दिसत त्याला सूर्य किंवा आदित्य असं म्हणतात भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी म्हटलेलंच आहे यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास जते खिलम यमसी यच्चाग्नौ तेजो विधिमाकम सूर्यामध्ये विद्यमान असलेलं जे तेज आहे ते मीच आहे असं परब्रह्म स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण जे श्रीहरी विष्णूंचे अवतार आहे ते भगवद्गीतेमध्ये सांगत आहे या अर्थी देखील हा आदित्य शब्द इथे आलेला आहे सर्व काही परमेश्वराची स्वरूप जी आपण ओळखतो त्या स्वरूपांमध्ये सूर्य किंवा आदित्य हे असं स्वरूप आहे जे आपल्याला रोज आकाशामध्ये दिसत आहे विचार करून बघा आपल्याला रोज जो सूर्य आकाशामध्ये दिसतोय त्या सूर्याने परमपूज्य श्रीरामचंद्रांना पाहिलेला आहे त्या सूर्याने परमपूज्य श्रीकृष्णांना पाहिलेला आहे नव्हे परमेश्वराचे जे काही अवतार त्या पूर्वी झालेले आहे आणि आपल्या नंतर देखील जे परमेश्वराचे अवतार होणार आहे त्याला तो सूर्य प्रत्यक्ष पाहणार आहे विचार करून बघा आपण रोज परमेश्वराच्या या रूपाचं दर्शन घेत असतो परंतु कदाचित रोज दिसत असल्यामुळे आपल्याला त्याची जाणीव होत नसेल तर असं जे नित्य दृश्यमान होणार सुदर्शन असं परमेश्वराचं स्वरूप आहे त्याला आदित्य असं म्हटलेलं आहे 
पुढचं नाम आहे पुष्कराक्ष आता पुष्कर या शब्दाचा अर्थ आहे कमळ आणि पुष्कराक्ष म्हणजे कमळाप्रमाणे ज्याचे डोळे आहेत त्याला पुष्कराक्ष असं म्हटलेलं आहे अर्थात हे श्रीहरी विष्णूंचं विशेषण आहे श्रीहरी विष्णूंचे डोळे कमळाप्रमाणे सुंदर आहेत असं शास्त्रांमध्ये वर्णन आहे आता हा झाला याचा शब्दार्थ परंतु तत्वार्थ विचारात घेतला तर तो अर्थ असा होतो की कमळ बघा ते चिखलामध्ये उगवतं ते चिखलामध्ये अतिशय सौंदर्यामध्ये दिमाखामध्ये उमलतं आणि तरी देखील चिखलाचा स्पर्श त्याला होत नाही यातून आपण आपल्या जीवनामध्ये काय शिकू शकतो आपण आपल्या आयुष्यामध्ये जी काही कर्म करतो जी काही कर्म करणार आहोत ती आपण अतिशय प्रामाणिकपणे आणि अतिशय मन लावून शक्ती लावून करायची परंतु त्या कर्मांतून आपल्याला काय फळ प्राप्त होईल याची तमा आपण बाळगायची नाही त्याचा विचार आपण करायचा नाही आणि त्या फळाच्या अपेक्षेपासून आपल्याला स्वतःला अलिप्त ठेवता आलं पाहिजे ही अतिशय महत्वाची शिकवण हे कमळ आपल्याला देतं आणि या कमळाची नजर जो आपल्या तत्वज्ञानातून आपल्याला देतो तोच परमात्मा भगवान श्री हरिविष्णू अशा अर्थी पुष्कराक्ष हे नाम इथे आलेलं आहे भगवद्गीतेमधील हा श्लोक आपल्यापैकी सर्वांना नक्कीच माहीत असणार कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेशु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संभोस्त कर्मणी अर्थात भगवान श्रीकृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतात की कर्म कर त्यातल्या फळाची अपेक्षा ठेवू नकोस हा महत्वाचा संदेश हे पुष्कराक्ष हे भगवंताचं नाम आपल्याला देत आता पुढचं नाम आहे महास्वन महास्वन म्हणजे काय अतिशय मोठा असा स्वर अतिशय मोठा असा आवाज आता याचा पहिला अर्थ म्हणजे अनाहत नाद ज्याला आपण ओंकार असं म्हणतो ओंकार हा स्वतःच एक वेगळा विषय आहे मी त्या खोलामध्ये शिरत नाही परंतु तरी देखील मला इतकंच सांगायचं आहे की हा जो प्रणव अनाहत नाद ओंकार जो आपल्या शास्त्रांमध्ये वर्णन केलेला आहे जो आपल्या शास्त्राचा सनातन धर्माचा पाया आहे आधार आहे तो ओंकार तो प्रणव म्हणजेच महास्वन आणि तो प्रणव ज्याच्यापासून निर्माण झाला ते महास्वन म्हणजे भगवान श्री हरिविष्णू आता महास्वन या शब्दाचा दुसरा वैद्यक शास्त्रदृष्ट्या जर अर्थ काढायचा आपण म्हटला तर तो अर्थ असा निघतो हा आवाज आपणापैकी सर्वांना माहीत आहे आणि हा आवाज आपल्याकरता किती महत्वाचा आहे हे मला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही हा आवाज बंद झाला की आपण बंद झालो आपलं अस्तित्व संपलं आणि हा आवाज जो कनवाळू परमेश्वरांनी आपल्याला दिलेला आहे तोच आहे महास्वन म्हणजे महान असा स्वर तर हा झाला वैद्यकशास्त्रदृष्ट्या महास्वन या शब्दाचा अर्थ भगवद्गीतेमध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये जे एकमेकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या पांडव आणि कौरवांच्या सेनेचं वर्णन आहे त्यामध्ये आपण जर आठवत असेल तर सर्वांनी युद्धाची सुरुवात करण्याकरता युद्धाची सुरुवात दर्शवण्याकरता आपापले शंख वाजवले होते आणि त्या शंखांचा इतका प्रचंड नाद निर्माण झाला की हत्ती देहधर्म करू लागले असं वर्णन आपल्याला दिसतं आता इतका महान आवाज इतका मोठा आवाज ज्यांचे शंख निर्माण करत असतील ते स्वतः किती मोठे असतील आणि ते स्वतः इच्छा जर असेल तर किती मोठा आवाज ब्रह्मांडामध्ये निर्माण करू शकतील त्यांची अस्त्र त्यांची दिव्य अस्त्र किती भीषण आवाज ब्रह्मांडामध्ये युद्धाच्या वेळेला निर्माण करत असतील त्याची आपण कल्पना देखील करू शकणार नाही तर असे जे भगवान श्रीकृष्ण जे श्रीहरी विष्णूंचे अवतार आहे त्यांना देखील महास्वन असंच म्हणावं लागतं आता पुढचं नाम आहे अनादी निधन म्हणजे ज्याला आदी नाही आणि ज्याला अंत नाही अर्थात अनादी अनंत म्हणजे परमेश्वराचं विशेषण या अर्थी हे अनादी निधन असं नाम आलेलं आहे त्याच्या पुढचं नाम आहे धाता ध्रुव हा जो धातू आहे त्याचा अर्थ आहे धारण करणे आणि त्याचा दुसरा अर्थ आहे पालन पोषण करणे आपण मागच्या श्लोकामध्ये पाहिलेलंच आहे की परमेश्वर आपल्याला निर्माण करतात ज्याला जन्माला घालतात त्याच्या पोषणाची देखील ते सोय करतात योग क्षेम वहाम ह्याम असं वचन त्यांनी भगवद्गीतेमध्ये दिलेलंच आहे जो प्रत्येक जीवमात्राला या पृथ्वीवरती त्याच्या त्याच्या कर्मानुसार जन्माला घालतो आणि त्याच्या भरण पोषणाची देखील व्यवस्था करतो त्याला धाता असं म्हटलेलं आहे ब्रह्मा स्वरूपामध्ये आपल्या कमंडलूतील जलापासून आणि आपल्या मनाच्या संकल्पापासून परमेश्वराने संपूर्ण ब्रह्मांडाची संपूर्ण सृष्टीची रचना केली त्या स्वरूपाला धाता निर्माणकारक स्वरूपाला धाता असं म्हटलेलं आहे पुढचं नाम आहे विधाता विधाता म्हणजे जो प्रत्येक जीवमात्राच्या कर्मानुसार त्या प्रत्येक कर्माचं चांगलं किंवा वाईट 
फळ त्या जीवात्म्याला देतो आणि त्या जीवात्म्याला ते भोगायला लावतो कर्मसिद्धांत ज्याने निर्माण केला त्याला विधाता असं म्हटलेलं आहे आपण म्हणतो आपल्या कपाळावरची जी रेष आहे ती कोण पुसू शकत नाही आता ही रेष कोणी निर्माण केली ती निर्माण करणारा हाच तो विधाता हाच तो परमेश्वर आपण आपल्या हातून चांगली कर्म करतो वाईट कर्म करतो आपल्या अवधानाने आपण कर्म करतो आपल्या अनवधानाने अनेक कर्म आपल्या हातून घडत असतात आणि ही जी काही चांगली वाईट कर्म आपण करतो त्या कर्मांची फळ एकतर आपल्याला ह्या जन्मी नाहीतर आपल्याला पुढे येणाऱ्या जन्मी नक्की भोगायला लागतात हा जो कर्मसिद्धांत आहे तो ज्या विधात्यानेच निर्माण केलेला आहे आपण आपल्या हाताने काही चांगली कर्म केली एखाद्याचं आपण भलं केलं तर तेच अनेक पटींनी आपल्याला परत मिळतं आणि आपण जर एखाद्याचं वाईट केलं एखाद्याला दुखावलं तर तेच आपल्याकडे परत येतं अनेक वेळेला आपण याचा विचार देखील करत नाही एक गाणं आहे आता तरी देवा मला पावशील का सुख ज्याला म्हणतात ते दावशील का तर ह्या गाण्यामध्ये जे म्हटलेलं आहे त्याचा या नावाच्या अनुषंगाने खरंच विचार करावा असं वाटतो परमेश्वर आपल्याला दुःख का देईल आपण आपल्याच हाताने एक तर या जन्मामध्ये किंवा आपल्या गेल्या जन्मामध्ये जी कर्म करून ठेवलेली आहे ती आपल्याला भोगणं प्राप्त आहे परमेश्वर कृपा करण्याकरताच बसलेला आहे पण ती कृपा स्वीकारण्याची आपली पात्रता असायला हवी ना आपल्याला भूक लागलेली आहे तो अन्नदाता आपल्याला अन्न द्यायलाच बसलेला आहे परंतु आपलंच भांड जर घाणेरडं असेल आपलंच ताट जर घासलेलं नसेल तर तो आपल्याला अन्न का वाढेल याचा विचार नको आपण करायला तर हा विचार विधाता नावाच्या अनुषंगाने आपल्याला करायला पाहिजे की आपण आज जी चांगली कर्म करू तीच कर्म आपल्याकडे परत येणार आहे आपण आज जी वाईट कर्म करू तीच आपल्याकडे परत येणार आहे आणि याचा प्रत्येक क्षणी विचार करून आपण आपलं जीवन जगायला पाहिजे हा महत्वाचा संदेश हे विधाता हे नाम आपल्याला देत पुढचं नाम आहे धातुवृत्तम आता हे अतिशय महत्वाचं नाम आहे कारण यातून एकूण दहा अर्थ निघतात आणि आपण आज विनंती आहे हे अतिशय महत्वाचे अर्थ आहे कदाचित आपल्याला ते कुठल्या एका पुस्तकामध्ये किंवा कुठल्या एका व्हिडिओमध्ये कुठल्या एका संदर्भ ग्रंथामध्ये पाहावयास मिळणार नाही त्यामुळे विनंती आहे शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि मी माझ्या बाजूंनी प्रामाणिकपणे समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे आता हा जो धातू शब्द आहे त्या धातू शब्दाचे जे दहा अर्थ मी तुम्हाला म्हटले ते आपण क्रमाक्रमाने पाहूया पहिला अर्थ आहे उती हा आहे वैद्यकशास्त्रदृष्ट्या अर्थ आणि आपल्याला खरंच अभिमान वाटेल की आपलं सनातन वैद्यकशास्त्र सनातन धर्मशास्त्र इतकं विज्ञानावरती आधारलेलं होतं आणि विज्ञानाच्या दृष्टीने इतकं प्रगत होतं आपल्याला खरंच अभिमान वाटेल पहिला अर्थ आहे उती ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये टिश्यू असं म्हणतो टिश्यू म्हणजे काय किंवा उती म्हणजे काय तर पेशींचा समूह त्याला आपण उती म्हणतो आणि ह्या ज्या उती असतात त्यांनीच आपलं मानवी शरीर बनलेलं आहे या उतींच्या शिवाय मानवी शरीराचं अस्तित्व दसू शकत नाही ह्या उतींचे एकूण सात प्रकार आपल्या शास्त्रांमध्ये सांगितलेले आहेत आणि ते सात प्रकार याप्रमाणे आहेत रसा श्रुमा समेदो स्थी मज्जा शुक्र आणि धा तवा रसा म्हणजे जीव श्रुक म्हणजे लाळ आपल्या तोंडामध्ये आणि आपल्या या हाडाच्या खाली ज्या काही लाळेच्या ग्रंथी आहेत एकूण तीन प्रकारच्या लाळेच्या ग्रंथी असतात या लाळेच्या ग्रंथींमध्ये लाळ निर्माण करणाऱ्या ज्या पेशी आहेत त्या पेशींना उद्देशून श्रुक हा शब्द आलेला आहे ही जी लाळ आहे ती आपल्या तोंडामध्येच अन्नाचं पचन सुरू करते अतिशय महत्वाची उती आहे तिसरी उती आहे मांस ज्याला इंग्लिशमध्ये मीठ असं म्हणतात चौथी उती आहे मेद मेद म्हणजे फॅट ज्याला आपण फॅटी टिश्यू म्हणतो त्याला मेद असं म्हटलेलं आहे पाचवी उती आहे अस्थी अस्थी म्हणजे बोन्स आपल्या शरीरामध्ये एकूण दोनशे सहा हाडं असतात हे आपण सर्वांनाच माहीत आहे तर ही जी हाडं आहेत त्याला अस्थी म्हटलेला आहे हा झाला धातूचा म्हणजे उतीचा पाचवा प्रकार सहावी उती आहे मज्जा उती किंवा मज्जा तंतूंची उती ज्याला इंग्लिशमध्ये नर्वस सिस्टीम म्हणतात आपला मेंदू हेच त्याचं उत्तम उदाहरण मेंदूशिवाय आपलं अस्तित्व शून्य आहे जसं हृदयाशिवाय आपलं अस्तित्व शून्य आहे तसं मेंदूशिवाय देखील मनुष्य म्हणून आपलं अस्तित्व शून्य आहे हा मेंदू त्यापासून निघालेला मज्जा रज्जू हे सर्व काही मज्जा या उतीमधून निर्माण होतात आणि शेवटची सातवी उती आहे शुक्र आता शुक्र हा पुरुषांमध्ये वीर्याच्या स्वरूपामध्ये असतो आणि स्त्रियांमध्ये ओव्हम किंवा अंड्याच्या स्वरूपामध्ये असतो तर अशा एकूण सात प्रकारच्या ज्या उती आहेत ज्या मानवी शरीराशी संबंधित आहेत त्यांना धातू अशी संज्ञा आहे आणि या सात उतींमध्ये एकूण तीन अजून उती मिसळल्या तर त्यांची संख्या दहा होते त्या आहेत त्वचा केस आणि स्नायू 
म्हणजे इंग्लिशमध्ये स्किन हेअर आणि मसल्स आपलं हृदय हा देखील एक स्नायूचाच प्रकार आहे आपण सर्वांना माहीत आहे तर ह्या एकूण ज्या सात अधिक तीन एकूण दहा प्रकारच्या उती आहेत त्यांना धातू अशी संज्ञा आपल्या शास्त्रामध्ये आहे आणि या सर्व धातूंमध्ये जे उत्तम आहे हे सर्व उत्तम धातू ज्यांनी निर्माण केले त्यांना धातू उत्तम असं नाम इथे दिलेलं आहे आता दुसरा अर्थ आहे पाच ज्ञानेंद्रिय आपल्या शरीरामध्ये जी पाच ज्ञानेंद्रिय आहे आणि ज्यामुळे शब्द स्पर्श रूप रस आणि गंध यांची अनुभूती आपण घेतो त्यांना देखील धातू म्हटलेला आहे आणि हे उत्तम धातू ज्यानं निर्माण केले तो आहे धातू उत्तम तिसरा अर्थ आहे पाच कर्मेंद्रिय पाच कर्मेंद्रिय म्हणजे पाच धातू हे ज्यानं निर्माण केले तो आहे धातू उत्तम पुढचा अर्थ आहे खनिज धातूला आपण इंग्लिश मध्ये मेटल म्हणतो वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू लोखंड पोलाद जस्त तांबे पितळ अनेक प्रकार आपण ओळखतो आणि हे सर्व धातू खनिज म्हणून पृथ्वीच्या पोटातून निर्माण होतात पृथ्वीच्या पोटातून अस्तित्वात येतात आणि ही विविध धातू निर्माण करणारी जी पृथ्वी आहे तिला धातुर धारणिका असं नाम आहे धातुर धारणिका हे भूदेवीच आणि पर्यायाने लक्ष्मी मातेच दुसरं नाव आहे आणि तिला धारण करणारे कोण तर धातुर उत्तम अशा उत्तम खनिज निर्माण करणाऱ्या धातुर धारणिका असलेल्या भूदेवीला आपल्या वक्षस्थळी धारण करणारे उत्तम धातू म्हणजे श्रीमन नारायण त्यांना उद्देशून धातुर उत्तम हे नाम आलेलं आहे पुढचा अर्थ असा होतो की संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये जे काही ताऱ्यांच्या स्वरूपामध्ये किंवा सूर्यांच्या स्वरूपामध्ये तेजोमय गोल निर्माण झालेले आहेत त्यांना देखील धातू संज्ञा आहे आणि या धातूंमध्ये जे उत्तम आहे या सर्व उत्तम धातूंचं संचालन जे करतात त्यांची निर्मिती करतात आणि त्यांचा क्षय जे करतात आणि नवीन ताऱ्यांची उत्पत्ती करतात त्यांना धातुर उत्तम हे नाम दिलेलं आहे धातुर उत्तम या शब्दाचा पुढचा अर्थ होतो ब्रह्मदेवाचे जे ईश्वर आहे त्यांना धातुर उत्तम असं म्हटलेलं आहे धातुर उत्तम या शब्दाचा पुढचा अर्थ आहे चय आणि अपचय ही वैद्यक शास्त्रामधील अतिशय महत्वाची संज्ञा ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये मेटॅबोलिझम म्हणतो मेटॅबोलिझमचे दोन प्रकार असतात अॅनॅबोलिझम आणि कॅटॅबोलिझम आणि ही प्रक्रिया आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये अविरतपणे चालू आहे ही प्रक्रिया ज्यानं निर्माण केली त्याला धातुर उत्तम अशी संज्ञा आहे पहा आपलं वैद्यकशास्त्र सनातन काळामध्ये किती प्रगत होतं आपल्याला खरंच अभिमान वाटतो धातुर उत्तम या शब्दाचा पुढचा अर्थ आहे प्रजनन शक्ती आपण पाहिलं शुक्र हा जो सातवा धातू आहे जो पुरुषांमध्ये वीर्य स्वरूपामध्ये असतो आणि स्त्रियांमध्ये अंड्याच्या स्वरूपामध्ये असतो ओहमच्या स्वरूपामध्ये असतो त्या धातूंपासूनच नवीन जीवाची उत्पत्ती होते त्या प्रजनन शक्तीला धातुर उत्तम ही संज्ञा आहे आणि धातुर उत्तम या शब्दाचा दहावा आणि महत्वाचा अर्थ आहे यौवन नवतारुण्य नवचैतन्य ज्याला व्हिगर आणि व्हायटॅलिटी असं म्हणतात हे नवचैतन्य प्राणीमात्रांच्या आयुष्यामध्ये जो निर्माण करतो त्याला धातुर उत्तम ही संज्ञा आहे या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका त्याचप्रमाणे माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका पुन्हा भेटूया पुढील श्लोकामध्ये पुढील श्लोकांमधील नावांच्या अर्थासह तोपर्यंत आपली काळजी घ्या जय श्रीराम